Signori buongiorno, dopo esserci stati quest'estate in vacanza siamo tornati a Modena perché avevamo saltato una tappa, che sbadati! <ride> Non è che sono... No, non è che sono spaventato, però quando sono entrato pensavo fosse vero. <ride> Sembrava vero. Anna Maria Clementi, lui mi Come al solito andiamo col menù degustazione. Siamo già venuti qui. La volta scorsa li avevamo finiti tutti. Non vedo perché non ripeterci anche quest'anno. Che gioia ragazzi che ho già tutti i vini con le annate e i vitigni. Non devo impazzire nel chiedere tutte queste cose. Signori, cominciamo servendo il nostro piatto di benvenuto. Sergio e Peppa sono le Heart Club Band. Dal titolo dell'album iniziamo con un entry un po' psichedelico, ma molto creativo. Questa è la riproduzione delle tre pillole dell'LSD, signori. Ognuna di queste meringhe ha un diverso significato. Quella verso di voi è dedicata alle donne che lavorano con noi, quindi è un nostro modo per dire grazie. Una meringa fatta con rapa rossa, umeboshi, del gorgonzola dolce e un picco di rapa rossa al di sopra. Quella verde invece è dedicata alla natura è una meringa fatta con spinaci e menta, della robiola e un picco salamela e concludiamo con quell'arancione invece come definisce Massimo in una maniera molto poetica la luce rinascimentale italiana. È una meringa fatta con carota, tamarindo e zenzero e al di sopra un picco della carota. centro Italia, questo è Fonte Canale di Cristiana Tiberio, proprio sulla costa, completamente acciaio, eh, niente passaggio di botte, 2017. Super interessante la cantina Tiberio, mi assaggio io. Qui signori serviamo a Day in the Life, come celebrare la quotidianità con del pane, una focaccia con delle infiltrazioni di ricotta di bianca modenese, al di sopra troverete del miele di produzione dello chef, delle nocciole tostate, al di sopra del tartufo bianco, signori. Consigliamo di mangiarlo con le mani. Una focaccia con infiltrazioni di ricotta. C'è un profumo di tartufo pazzesco. E il miele sopra gli dà quel non so che in più. Che buona con le note di miele. Sui due piatti ci spostiamo invece in Valle d'Aosta. Questo è il Pino Grigio di Marco Martin, lo Triolet 2018. Devono arrivare ancora 27 piatti, basta con i grissini. Ho preso il più lungo del mondo. <ride> Cellophane Flowers and Kaleidoscope Eyes, ispirato alla copertina dell'album Sergio Pepper, è una copertina molto floreale e colorata. Ed ecco che trovate questi petali di fiori edibili sopra un battuto di gambero di mazzara e capa santa, con della creme fresca affumicata, del rapanello marinato e di sopra un gel di lamponi. Serviamo il tutto, signori, con questo brodo, fatto sempre con dei lamponi, un'infusione di sciso, in particolare del sorta di basilico rosso giapponese e un estratto di mela. Detto che è meraviglioso, super complicato da mangiare in modo educato. Ha una bella acidità. Che contrasta con la creme fraîche e la grassezza del gambero. Proseguiamo fino ai panetti. If I'm wrong, I'm right. Se sbaglio, ho ragione. Detto che va a riassumere gli inizi della storia dell'osteria francescana. Quando tutti ci criticavano e dicevano che stavamo sbagliando, noi comunque avevamo deciso di andare contro corrente. E raggiungendo alla fine anche traguardi molto importanti. Serviamo questo filetto di merluzzo fatto a bassa temperatura, accompagnato da un prato dai colori autunnali, realizzato con una crema di funghi porcini, latte di cocco e zucca. Completiamo poi il piatto con una salsa al Thai curry rosso. Bellissimo da vedere. Questi pallini che vedete in realtà sono le tre creme, quindi quella di funghi, quella di cocco e lime e quella di zucca. Questo è un curry rosso, il merluzzo e qui sopra, se ho capito bene, ci sono delle chips di topinambur, pastinaca, kefir lime e da qualche parte c'è anche il coriandolo. L'amato coriandolo asiatico, ve lo ricordate? Il topinambur è tutto franabile, anche se frana e non è che fria. 
bellissima. Torni improvvisamente in Thailandia con questo piatto qua. Che bello ragazzi quando un piatto, un assaggio, ti riportano immediatamente in un posto, in un paese che avete visitato. E in questo momento scenderà la cremuccia. Un pochetto sì, visto che non ci possiamo andare in Asia. La morbidezza del merluzzo e la grassezza che si concilia bene con la salsa al curry, con la crema ai funghi. Anche qua tanto equilibrio. È più buono che bello e ho detto tutto. E qui ragazzi una scarpetta ci starebbe proprio a fagiolo, ma coi grissini è difficile. Si nota tutta la mia frustrazione nel non poter scarpettare un piatto. Con i prossimi due piatti ci spostiamo invece a Gorizia, in Friuli, vicino al Carso. Questa è la ribolla gialla di Damian, aranciata, quindi 60-90 giorni sulle bucce e fa un invecchiamento di 3 anni in botti di legno croate di Slavonia, 6 mesi di bottiglia. Questa è la 2016. A notte di miele e burro. Ha un naso pazzesco, cioè sembra di annusare un panettone. La cosa bella è che io sono sempre in ritardo di un vino, quindi praticamente abbino i piatti con il vino del piatto precedente, cannando tutti gli abbinamenti. Adesso dobbiamo cercare con chicken, 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 where are you? Pollo, pollo, pollo. Dove sei? A partire dalla base, una salsa al tuorlo d'uovo, una battuta di wagyu allevata in Veneto, caviale, al di sopra una julienne di verdure, fiori di bili. E starete quindi chiedendo dove si trova il pollo. Il pollo si trova nel brodo, un brodo ponzu, appunto realizzato con pollo e cipolla. Allora, e una carne di wagyu? Wagyu? Ah, una tartare di Wagyu, ragazzi! Il croccante del vegetale con la grassezza della carne e la ricchezza del brodo lo rendono spaziale. La difficoltà è che ci sono un milione di ingredienti e quindi ognuno deve avere il suo ruolo. E quando assaggiate un piatto del genere in un tre stelle vi rendete conto della differenza. È un giardinetto, è bellissimo da vedere ma ti esplodono mille sapori in bocca Deo, ma è la cosa più bravo. buona che ho mai mangiato posso dirti per ora il piatto più buono che ho mangiato qua? è arrivato il refill, noi ci eravamo impegnati a finirli però così non vale così giocare scorretto, eh. cioè fanno un refill prima che finiamo gli altri abbiamo Snails in the Skull un piatto che forse più di tutti congloba il tema della biodiversità culturale è un piatto al quale ha partecipato anche la moglie del nostro sous chef è raffigurata una donna col volto di un tedesco messicano e al di sopra un berretto che abbiamo voluto riprodurre con questa tostata per una tortiglia presa croccante con al di sopra le erbe aromatiche di Villa Maria Luigia e alla base delle lumache in una mole rossa accompagnata da una mole verde gli occhi sono una salsa di ananas caramellato con una punta di nero di seppia e della cipolla bruciata disidratata il resto delle salse una di erbe aromatiche mole verde e ananas caramellato con dei picos di rapa rossa signori difficilissimo Le erbe danno il tocco delizioso al piatto e le lumache che ve lo dico a fare ragazzi sono pazzesche. Lo mangio al contrario solo per voi, faccia a favore di camera. Le lumache delicatissime, la salsina verde che è la mole, bella acidula che va a contrastare bene e la parte croccante è data da questa cialda che non ricordo di che cos'è. Stiamo in Germania, andiamo nella Mosella e serviamo il Riesling Trocken di Karlsmüller, questo che è il suo Cru Lorenzofer 2018. Per accompagnare le prossime portate vi serviamo un'altra tipologia di pane che viene realizzata con farina e grani antichi e del lievito madre, con il quale ovviamente vi è concesso fare la scarpetta. Serviamo Lovely Rita dedicato a Mita Davis che è partecipava attivamente alle produzioni all'interno eh, di Abbey Road una donna sul quale anche nel testo della canzone si può vedere qualcuno fantasticava parlando di profumi e ad esempio di prugna sono profumi che abbiamo cercato di riprodurre all'interno del piatto stiamo servendo un'animella con la base delle prugne essiccate e una riduzione di Porto Madeira al di sopra del cavolo cappuccio marinato in un aceto di prugne dei fiori edibili e accompagniamo al piatto un brodo d'asci con all'interno un olio al geranio doloso e un olio al sesamo sì. guardarla sembra una focaccina, in realtà è un'animella. Ma sia una parte tenera che una parte croccante, sbircio dagli appunti. Pepe affumicato e fiori, brodo di mela, prugne secche con olio di geranio de rose. Secondo me la salsa di prugne e porto dà il valore aggiunto al piatto, perché in accostamento con l'animella ci sta molto bene. Stavo dicendo io il brodo di mela non lo sento, eh per forza, è da bella parte. Il brodo di mela che dà l'acidità al piatto è delizioso. Ci 
siamo in Piemonte, a Bocca, nella zona nord, vicino a Novara. Questo è il Bocca di Lepiane, nebbiolo, tagliato con una piccola parte di uva vespolina, 2016. Qui signori serviamo Who's Afraid of Fred, Yellow, Green and Orange. Una carne di daino, con alla base del tartufo nero e foie gras. Un meboshi con fermentato di prugne giapponese. La stessa preparazione la effettuiamo anche con delle marasche di vignola. Vorrete anche una salsa all'erba aromatica e al di sopra del sale di cervia e questa salsa fatta con tamarindo, marasche, del vermouth bianco e del whisky, signori. Puoi capire? Il daino è pazzesco, ma la cosa incredibile è la consistenza della salsa caramellata. Il vermouth si sente tantissimo. Ragazzi, il pane ci è stato portato apposta per fare la scarpetta. E non fare la scarpetta in questo piatto è un'eresia. Un drink fatto con il vermouth di Baldo Baldini, quindi romagnolo, il labrusco di Sorbar del nord di Modena. Qui facciamo anche questa aria al di sopra che ricorda proprio le nebbie della campagna modenese in autunno. La foglia secca che noi preleviamo dalla nostra villa in campagna, San Damaso, Villa Maria Luisa. E all'interno inseriamo anche un po' di succo di mirtillo che viene invece dall'Appennino, da Fanano. Io adoro il vermouth. Proseguiamo sui vari con strawberry pills, but not forever. Not forever in quanto a un piatto che si adatta alle stagioni, quindi un piatto in continuo cambiamento. Ed è un piatto anche attraverso il quale prendiamo un po' in giro gli anni 80, periodo in cui andava molto di moda questo risotto con fragole e champagne. Realizziamo quindi questo risotto con uva, fragole e lambrusco. Alla base troverete un ragù di selvaggina con diverse erbe aromatiche. Completiamo al di sopra con una riduzione ai mirtilli. Ha un'acidità molto spinta, dettata dall'uva fragola, che però si bilancia benissimo con il ragù di selvaggina. È veramente buono. Accompagniamo con il vermouth. C'è spiazzato. No, ci sta bene. Uno dei piatti più iconici dell'osteria francescana, le cinque stagionature del parmigiano regione in differenti consistenze e temperature. Cominceremo dalla base, una crema di parmigiano 24 mesi. Sulla vostra destra trovate invece un demi soufflé fatto con parmigiano di 30 mesi. Sulla sinistra una spuma fredda fatta con sifone e parmigiano di 36 mesi. La chips a 40 mesi di stagionatura e l'aria, la parte più bianca sovrastante, 50 mesi. Questo è una delle firme più famose dello chef. L'avevamo già presa 4 anni fa, la riassaggiamo molto volentieri oggi. Lo sushi chef ha detto di muoversi perché altrimenti si scioglie. Il muoversi non fa parte delle nostre caratteristiche generalmente. <ride> Due ingredienti in questo piatto, il parmigiano e il tempo. Troviamo parmigiano con una stagionatura che va da 24 a 50 mesi. Lo chef non ha fatto che esaltarne le caratteristiche proponendolo in diverse consistenze e temperature. Ragazzi io non ho parole, cioè di fatto è solo parmigiano, però è un piatto veramente eccezionale. Non è come quello che ti gratti sulla pasta. Non esattamente. <ride> ha in bocca temperature diverse e consistenze diverse. La cialda, la spuma, la crema. È da provare questo piatto ragazzi. Nota importante, questo era un piatto extra menù. Molto molto contenti che lo chef ce l'abbia portato perché se no tornava a casa senza un pezzo. Cioè, secondo te qui non faccio la scarpetta? In Friuli di nuovo, questa volta nei colli orientali del Friuli, vicino a Udine. Qui è Marco Sara, questo è il suo piccolit, una raccolta tardiva, 2018. Hai fatto le tue foto per Instagram? Qualcuna sì, qualcuna no. Se vi interessano gli spoiler di questi posti, dovete seguirci su Instagram, perché Franci fa un sacco di spoiler e anticipa a tutti il video che io pubblicherò tra... Non lo so quando lo pubblicherò. Quindi seguiteci su Instagram, eh? Winter is coming anche in Sicilia. Una meringa fatta con delle mandorle di no e cioccolato bianco trattata con dell'azoto liquido al di sopra trovate un origami aromatizzato alla lavanda e alla base il cuore siciliano e una crema di pistacchio di bronte con dell'estratto al caffè una marmellata di arance bergamotto e capro dolce e concludiamo con quella che vuole emulare un po' una brioche gelato questa è un pane sfogliato con all'interno una marmellata di arance e bergamotto e al di sopra del sale maldon consigliamo di mangiarla verso la fine per scarpettare praticamente il resto della salsa che avanza qui ci hanno sgamato e Praticamente in ogni piatto ci dicono Sì ragazzi vi diamo il permesso di scarpettare Anche il dolce se avete voglia Non abbiamo più nessun tipo di pudore Ma sai che il cappero Che era l'unica cosa che in tutta onestà Pensavo non c'entrasse niente Invece ci sta da Dio Mandorla e pistacchio ovviamente stanno molto bene insieme E ora ragazzi il momento più importante Andiamo a scarpettare quello che rimane Con la brioche Poi raga, scarpettare con una brioche burrosa 
che ve lo dico a fare. Il vostro percorso lo vediamo con un altro vino sul dolce, ma non proprio un passito. Questo è il Cru Claude Bourg Domaine Ouais, siamo a Vouvray, Valle della Loira. Questo è uno Chanel Blanc Demi Sec 2014. In the sky without Lucy. Senza Lucy che non ha avuto la possibilità di provare ciò che vi abbiamo somministrato all'inizio di questo menu degustazione, la nostra LSD signori, e questo è tutto un effetto del nostro SD, state, lo state proprio subendo, vi ritrovate con la, con la mente fra le nuvole infatti. Stiamo servendo un gelato alla cannella con una spuma di zucca e un sorbetto al mandarino alla base. Trovate poi una crema di castagne, castagne e nocciole e queste foglie autunnali che sono cadute sul vostro piatto. Sono delle chips di rapa rossa, di zucca e di sedano rapa. Trovate poi una polvere, i funghi porcini, del tartufo bianco e la nebbia modenese. Dello zucchero filato con una polvere di yogurt al di sopra. Il piatto ricorda invece con questa catena montuosa il nostro pennino, signore. Ma ci sono le castagne? Incredibile, ho riconosciuto le castagne. È molto divertente, molto particolare come dessert. Sembra di mangiare delle foglie secche. Effettivamente non è dolce, ma in realtà la componente dolce c'è, però è appena pronunciata, non è preponderante. Concludiamo con quello che andiamo a definire sorbetto alla modenese. Tortellino del tomignolo in crema di parmigiano reggiano 30 mesi, il dito mignolo così chiamato appunto perché per la sua realizzazione viene avvolto intorno al dito mignolo. Completiamo al di sopra con qualche lamella di tartufo bianco. Innanzitutto non è un dessert. Tortellini, crema di parmigiano reggiano, parmigiano e tartufo. Vuol dire che ricominciamo da capo visto che è salato? Questo ragazzi è a tutti gli effetti un primo e io sono molto molto contento di ciò. <ride> sono strepitosi. Quindi raga ci aspetta l'ultimo piatto, nel frattempo sono le... ho fatto finta di fare il gesto loro ma non ce l'ho tipo da 7 anni l'orologio al polso Allora sono le 4.10, ultimo piatto che si chiama Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band Reprise Parliamo di una vignola, camouflage, macaron di lampone, madeleine allo yuzu Come sono bravo a leggere dal menù? La nostra piccola pasticceria consiglieremo di iniziare da queste madeleine che vengono da cate con miele e yuzu Dico perché è molto giapponese E poi un piccolo percorso, il primo è un macaron ai lamponi con una garasticcio cioccolato bianco, yuzu e sale vanigliato. Al centro trovate invece la versione mignone di un iconico dessert dell'osteria francescana chiamato la lepre nel bosco o semplicemente camouflage, dei frutti rossi disidratati, ma trovate al di sopra tartufo nero, sedano rapa, rapa rossa, addirittura dei funghi e trovate poi un crabbo di cioccolato salato e all'interno una siva royal, ovvero una ganache di cioccolato fondente al 70% di cacao con un fondo di cottura di lepre. Concludiamo invece con il nostro tributo a Vignola e la riproduzione di un durone vignolese con una sfera di cioccolato, all'interno c'è una purea di duroni, all'esterno un'essenza la marena che è stata appena spruzzata dai nostri pasticceri. Il mio preferito? Il camouflage. Siamo giunti al momento del conto, i soliti due menu degustazione, l'aperitivo, l'acqua, l'accompagnamento vini per me, totale 8,35, scontato 800. Siamo gli ultimi come al solito, è stata un'esperienza incredibile. Non so per quale motivo io sono dentro una fossa perché mica sono così bassa io. Siamo andati a mangiare nel tempio della cucina mondiale, non è che ci sono tanti commenti da fare. Il menu? Ti ricordo che prima ci sarebbe la location. La location è molto particolare perché sia Bassimo Bottura che Lara Gilmore, che è la moglie, sono super appassionati di arte, Quanto è preparata, super Franci? appassionati di musica. Posso dire che mi è piaciuto molto entrando vedere <ride> il tizio seduto con la roba per terra, che i primi secondi sono rimasto così, poi ho capito che si trattava di una scultura. Un allora. sacco di piatti nuovi, abbiamo avuto la fortuna di assaggiare due piatti classici, sì. che ci sono stati gentilmente omaggiati. Servizio, i ragazzi erano super tutti, molto giovani ma molto preparati, molto bravi. E io quanto sono Yoda con le orecchie così con la mano? Il conto <ride> è un conto è, importante. È un conto importante e un ristorante 3 stelle che è stato nominato più volte miglior ristorante al mondo e uno paga il prezzo dello studio e dell'investimento che c'è dietro. È ovvio che non è qualcosa che uno può fare tutti i giorni, ma una volta nella vita ci sta. Chiudiamo dicendovi di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella se non volete perdervi i prossimi video, seguirci su Instagram, su Facebook e ragazzi stasera ore 8 c'è la live su Twitch
Quindi se volete farci domande, chiederci qualcosa, chiacchierare con noi, parlare di qualsiasi cosa, ci vediamo stasera alle 8 su Twitch. Ogni domenica, perché stasera è vago. Ci teniamo a precisare che avremmo dovuto fare questo video quando Piazza Duomo arrivava a 50.000 like, cosa che non è successa ragazzi, ma ve l'abbiamo fatto vedere lo stesso. Quindi diciamo che a 70.000 like... <ride> Ma basterebbero anche 50.000 A 70.000 like Altro tristellato ragazzi Mi raccomando contiamo su di voi Ci vediamo Al prossimo video Ciao